Bonsoir à tous et merci de terminer la journée de travail en notre compagnie. La soirée vient de commencer, vous le savez, nous allons la passer ensemble sur le grand rendez-vous et nous vous offrons ce soir quatre plateaux avec un agroéconomiste, un radiobiologiste, un jeune leader et un abonné en troc en ligne. On va les retrouver dans un instant, mais en attendant, suivons la météo. Le grand rendez-vous ce soir euh, nous plonge dans l'univers de la filière manioc, une spéculation qui euh, suscite plusieurs intérêts et pour son développement, il faut tout simplement opérer des choix en matière d'intrants et de techniques de production, nous dira tout à l'heure l'agroéconomiste invité sur Monde Agricole. La santé des présentateurs télé face au rayonnement ionisant, une question qui a connu un début d'explication hier sur la rubrique Nature et bien-être ce soir. L'expert en radiobiologie le nous promet plus de détails. Parlons bien sûr de réponse à cette question. Nelson Mandela, un leader dont se souvient toute la planète aujourd'hui, célébré le 18 juillet, Mandela Day est une occasion pour la jeunesse d'incarner le changement auquel elle aspire pour sa communauté. Et donc des actions des jeunes béninois vous seront présentées tout à l'heure avec l'espère. Et toujours sur ce grand rendez-vous, nous parlons troc en ligne. La série continue sur Autant Savoir avec un focus sur des abonnés béninois déjà hein, et qui en sont vraiment satisfaits. Vous aurez leurs avis tout à l'heure sur Autant Savoir avec Agnès Bello et son invité. Le grand rendez-vous, vous le savez, c'est l'information également à 19h45. Ce sera avec Estelle Pazou ce soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assium. Alors, on va se retrouver tout à l'heure à 19h45 pour le journal. D'abord, le menu principal. Deuxième jour de composition pour les candidats à l'examen du bac CRIC. Ils ont déjà affronté une bonne partie des épreuves. Ceux d'entre eux qui étaient au centre de Bégamé espèrent de bons résultats. Le Lévira, triste réalité à laquelle les femmes sont encore confrontées. Elles sont contraintes par la belle famille à prendre en mariage le frère de leur mari défunt. Suivez dans ce journal les témoignages de deux victimes. Et puis, l'utilité des toilettes publiques n'est plus à démontrer. Il en existe quelques-unes, mais leur entretien est difficile et laisse parfois à désirer. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazon. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45, exactement pour le développement de ces sujets annoncés. Le grand rendez-vous, on va se retrouver, mais sûr, avant 19h45, Estelle Pazon, on va vous retrouver juste dans quelques secondes seulement sur le plateau du monde agricole, qui va d'ailleurs ouvrir 
les, les quatre plateaux de ce grand rendez-vous. Bienvenue au Monde Agricole. Aujourd'hui, il est question de parler de la filière manioc opérée, des choix en matière d'intrants et de techniques de production en Afrique et particulièrement au Bénin. On en parle. On suit d'abord ce reportage, cet élément témoin, j'allais dire, réalisé par Karamat à Guatao. Nous sommes ici à Todomehende sur l'un des sites de vente de produits vivriers à quelques encablures du marché d'Antokwa. On y retrouve un peu de tout, des fruits tels que la banane, la pastèque, mais aussi et surtout le manioc, l'un des tubercules fortement appréciés des populations. C'est grâce au manioc que et nous, nous vivons. Nous vivons, nous, nous mangeons, on fait gari dedans, on fait acheke, on fait claclou dedans. Le manioc sert beaucoup d'aliments. Le manioc préparé de cette façon est très excellent. Déjà quand on le mange, c'est assez consistant. Euh, on n'a pas besoin de, de se gêner. Produit majoritairement dans le centre et le sud du pays, le manioc fait partie des filières retenues pour l'élaboration du plan stratégique de relance du secteur agricole PSR-SA. Ce tubercule malheureusement se heurte à quelques difficultés et du coup devient rare sur le marché. Une démotivation des paysans qui préfèrent aujourd'hui se ruer vers d'autres cultures au détriment du manioc. Ainsi délaissé, le prix de ce tubercule sur le marché a quasiment doublé, voire triplé. Pardon, entre temps, là, le président Kéreko avait lancé la filière manœuvre. Si on savait, là, on allait rentrer dans, dans ce domaine beaucoup plus. Mais bon, les gens ne comprennent pas les, les qualités et l'utilité de, de manioc. Aujourd'hui, là, ça remporte beaucoup et ça, et ça donne beaucoup d'argent. Et je, je tiens à dire aux populations ou bien aux paysans d'aller cultiver beaucoup de, les champs de manioc. Pour un pays en voie de développement comme le Bénin, le secteur agricole reste une véritable porte de sortie et les filières porteuses d'avenir devraient plus retenir l'attention. Il y va de l'intérêt de tous. Bien sûr, hein, et là, quand le gari euh, coûte plus cher que le riz, au Bénin, il y a lieu donc de, de parler d'un tron, de parler de technique de production du manioc, n'est-ce pas euh, Le riche euh, Lavino, bonsoir. Bonsoir, Asun. <rire> là, là on, on se retrouve à parler euh, de, de manioc. On parle, j'ai évoqué le cas du gari qui est, et qui est un produit dérivé, bien sûr, du, du manioc. Bonsoir Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Asun. Oui, le gari qui coûte plus cher que euh, le riz. Qui coûte plus cher que le gari, produit dérivé du manioc, vous l'avez dit. Ah oui. Ah oui. Et là, euh, il y a lieu donc euh, de s'intéresser vraiment à cette, à cette filière. Qu'est-ce qui se passe en réalité euh, dans cette filière euh, pour qu'on euh, ait moins de manioc euh, désormais sur le marché et que le gars coûte plus cher aussi Alors, euh, je, à, à, à l'entame, je vais dire que le, le reportage que nous avons suivi a, a déjà posé les problèmes que rencontre aujourd'hui euh, la filière manioc. Et donc, on va en parler. Euh, on veut aujourd'hui booster la filière, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Où en est-on aujourd'hui Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour euh, véritablement donner un autre envol euh, au manioc, au bénéfice Si je peux oui. m'exprimer ici. Pour mieux sauver les étudiants. Parce que ça, <rire> le gari, ça me sauve. De toutes ça les façons, sauve. tout le monde en consomme. Oui. Et ce n'est pas ici, à BB24, ce n'est pas Amel de Soukago qui nous dira le, le contraire. contraire. Ah oui, ça c'est vrai. <rire> Alors, monsieur Lavino, quand on parle aujourd'hui de booster euh, la filière manioc, de quel matériel disposons-nous actuellement 
Alors, je, je commencerai d'abord par, par dire qu'il est très important de reconnaître l'importance du manioc, comme vous êtes venu le faire. Le manioc est une culture vivrière euh, qui revêt d'un très, très grand intérêt pour la population béninoise. Et puis, le reportage passé le monde déjà. Vous allez constater que, euh, alors, je vous apprends que le, le manioc, c'est la culture vivrière euh, la mieux cultivée au Bénin. Elle vient juste, en termes de superficie cultivée, elle vient juste après le maïs. Alors, rien que ça, ça montre déjà son importance. Devant l'IAM Devant euh, l'IAM, bien, ah, wow. bien sûr. Devant l'IAM, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour booster cette filière Je crois, crois qu'il y a plusieurs paramètres en jeu. Le premier paramètre, pour moi, c'est le matériel végétal. Qu'est-ce que vous appelez euh, voilà, bon, matériel les végétal boutures, Les boutures de manioc. Parce que le constat, il est épatant. Il y a des, certaines localités dans lesquelles les producteurs ne savent même pas s'il existe des boutures améliorées de, de manioc. C'est vrai, il en existe. Mais même ceux-là qui l'utilisent en termes de rendement escompté, ce n'est pas encore ça. C'est vrai, généralement, pour le, il y a une diversité variétale de, de ces boutures-là. Mais quand je prends par exemple le simple producteur qui utilise euh, euh, une bouture de manioc qui n'est pas améliorée, le rendement, c'est peut-être autour de 9 tonnes. 9, 9 tonnes. Alors qu'il peut Et quand on prend la bouture de manioc amélioré ce qui, Le manioc amélioré, j ai, j ai, il y a le président des multiplicateurs de boutures de manioc de la, la coopérative d'Alada qui nous disait la dernière fois, c'est eux qui fournissent le matériel. Alors lorsque le sol est bien travaillé et vous, vous suivez convenablement les, les itinéraires techniques, vous tournez autour de 15 à 17 tonnes. C'est faible. Et je suis désolé de le dire comme ça parce que nous, nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui, ce qui se passe. Contrairement à certaines informations qui véhiculent que nous allons autour de 25 tonnes, c'est très rare. Moi, je, je, nous n'en avons pas encore connu. Et puis, les, les fins praticiens aussi le, le, le savent. Donc, aujourd'hui, se pose un problème de matériel végétal. Ce qui, est déjà, ce qui existe déjà, il faut que euh, la recherche ait les moyens de vulgariser davantage euh, cette information-là oui, au niveau des producteurs pour qu'ils puissent se saisir de cela. Alors, même s'ils se saisissaient de ça, le travail du sol aussi. Parce que lorsque le, le sol n'est pas bien travaillé, il, le manioc ne va pas bien se développer. Donc là aussi, il y a le travail de sol qui doit se, qui doit se faire, bien labourer le, le, la terre, afin que les, les, les racines puissent se développer correctement. Donc, Alors, voilà. qu'est-ce qui fait que les producteurs béninois n'arrivent donc pas à utiliser les boutures améliorées aujourd'hui Alors là, il y a deux paramètres, il y a deux catégories. Il y a ceux-là qui ont l'information, mais qui se disent que ce n'est pas normal de sortir de l'argent pour aller acheter des, des boutures de mal parce qu'ils ne trouvent pas l'intérêt. Parce qu'il y a un problème de marché qui se pose. Vous avez vu tout à l'heure, parfois ils produisent, ils sont obligés de vendre euh, à prix. Ils bradent la, la production. Alors, si je dois donner de l'argent, acheter des boutures, avoir un rendement un peu plus élevé et en retour brader la production, ce n'est pas la peine. Il y a ceux-là qui ont l'information, mais qui se refusent de le faire. De, qui se refusent d'aller acheter, donc, acheter euh, ça, les, les boutures. Les boutures. Il y a ceux-là qui n'ont même pas l'information. Nous, nous en avons connu hein, assez dans la commune de Bounou, à Djou, un peu partout. Dans, dans, dans euh, qui n'ont pas l'information. Ils, ils ne savent même pas qu'il y a des boutures de manoir qui existent. Améliorer. Amé améliorer, ils ne savent pas. Ils Alors savent pas. Donc, a... finalement, comment évolue la production du manioc Alors, euh, je crois qu'autour de en 2014, de 2014 à 2016, euh, quand on prend toutes les en fait, racines et tubercules, Confondu, on voit qu'il y a une amélioration en termes de production. Euh, en 2014, euh, racines et tubercules à dominance manioc et yam ont tourné autour de 4 millions 66 000 tonnes environ. Euh, en 2015, on est passé à 6 millions et, et quelques. En 2016, on est passé à. En 2015, 6 millions 128 000 tonnes. Euh, en 2016, 6 millions 994 000 tonnes. Toujours est-il qu'il y a une évolution dans dans la production et autres là. Mais on aurait pu aller au-delà si véritablement les... il y avait différents paramètres qui étaient, qui étaient favorables. Quoi. Alors oui. vous aviez évoqué tout à l'heure euh, le, le mat matériel végétal. Oui. Et en ce qui concerne le matériel humain. Oui. Alors c'est vrai, beaucoup, beaucoup de gens se 
ressortent aujourd'hui qu'il y a le, les problèmes de main d'œuvre. Il y a aussi, aussi est-ce que la main d'œuvre est qualifiée pour le travail Ou même l'agriculteur même, est-ce qu'il maîtrise les itinéraires techniques pour pouvoir euh, mettre en tête le, le, le boutu et conduire ça jusqu'à... Là aussi, se pose encore un problème. C'est vrai, de façon endogène, les agriculteurs ont déjà des, un savoir qu'il suffirait simplement de, de renforcer, renforcer les, les capacités et autres. Là. Mais là aussi, il reste encore beaucoup à faire. Est-ce que ce qu'on euh, ce qu leur propose aujourd'hui en matière de technique, euh, de, de production, euh, colle un peu à ce qu'ils avaient comme connaissance, comme, comme pratique, et, et qui euh, leur permettait quand même d'avoir des, des, des rendements euh, euh, acceptable. Bien sûr, bien sûr, il n'y a, a, a pas autant, autant d'amélioration, juste que euh, c'est dans la façon de sélectionner les, les, les boutures pour la prochaine récolte et autres. Il y a comment euh, les écartements, les champs, parce que généralement en milieu rural, les gens se disent, mais c'est en, en serrant les boutures de manioc. Que, et si j'ai beaucoup sur le champ, c'est que j'aurai beaucoup plus de rendement. Or, ce n'est pas évident. Okay. Il y a un, un certain écartement qu'il faut respecter. Je crois que là, les chercheurs, ils, en fait, ils font de leur mieux pour... Pour, 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 pour donc leur apporter les, 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 les techniques. Les, les mais techniques. supposons qu'aujourd'hui, que les producteurs de manioc béninois adoptent tous des, des boutures améliorées. Oui. Et ça dit que chaque année ou à chaque saison, il faut donc aller acheter des boutures améliorées pour vous reprendre, pour continuer à produire Nous, nous avons fait une expérience. Oui. Euh, nous avons constaté que alors, lorsque vous l'achetez, euh, vous produisez, vous avez la possibilité de, de réserver euh, une, une partie pour la saison prochaine. Et puis, bon, voilà, pour la troisième saison, vous serez obligé d'aller de, de, acheter. acheter. Mais ne voyons pas, est-ce qu'il faut aller acheter Mais si j'achète les boutures et j'ai un rendement escompté, et j'ai le marché qu'il faut. Donc, si c'est rentable, je... Autant, autant Donc, faire, il n'y a je... pas le marché pour les producteurs qui, euh, par exemple, utilisent des boutures améliorées. Oui, puisque c'est le Pour vendre cher. Oui, oui, c'est le même marché. C'est le même marché. Si tu, je dois produire et venir vendre à bas prix, ce n'est vraiment pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Et il souffre. Je crois que même, il y a aussi quelque chose qui est faisable du côté de la recherche. Et je trouve que je ne sais pas pourquoi ça tarde. Mais justement, en oh. matière de recherche, on ne peut pas dire que les ingénieurs qui sont du côté de, du campus de l'UAC ne travaillent pas. Tout ce que nous avons eu à recevoir sur le plateau, ils le disent, il y a des recherches qui sont là, mm -hmm. mais qui ne sont pas exploitées. Non, écoutez, quand je prends le, simplement le, la boutique de manioc, mm. C'est quand même pas normal qu'aujourd'hui au Bénin, que nous tournons autour de 15-20 tonnes, alors qu'au Ghana, tout près là, il y a, à travers le PPA, il y a des variétés qui ont été développées qui permettent aux gens d'avoir 40 tonnes l'hectare. Mais c'est la faute à qui finalement Et là, si la je, filière je, pas je, je ne vais pas accuser, mais écoutez, le Sénégal a fait un transfert de technologie. Aujourd'hui, ce qui est développé au Ghana, le Sénégal a fait un transfert de technologie et ils l'ont appliqué, ils ont eu les résultats et ils sont à la phase de vulgarisation. Qu'est-ce qui nous empêche ici de le faire Je ne sais pas. Peut-être qu'on vous allez inviter un jour un chercheur et tous ensemble nous allons débattre cela. Je, je serais ravi de, 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 de cela. Ah oui, voilà. euh, vous, vous n'êtes pas médecin, mais j'aimerais bien vous demander de, bon, de finalement de faire un diagnostic de la filière ici au Bénin. Un diagnostic de la filière, bon, je dirais d'abord au niveau de la, de la production. Quand on parle au niveau de la production, il faut revoir le, le, le matériel végétal, les boutures, il faut que l'État renforce les capacités des, des producteurs et trouve le mécanisme pour pouvoir mettre à leur disposition, euh, pour couvrir réellement la distribution de la fourniture de, des boutures de manioc. Première des choses. Euh, deuxième chose, il se pose un problème de, de technique de d'amélioration de la test du sol. Ouais, au niveau du labo et autres, là, vous voyez, on va toujours à la roue et autres là. Alors que s'il y avait un tracteur par commune, par exemple, je suis certain que ça allait faciliter ça, la ça tâche. Ça faciliter la tâche. Et Donc, les gens, ça allait producteurs. beaucoup plus aller. Merci beaucoup à vous, Ilorich Lavinon. Merci, Bonjour, euh, Estelle Pazou. On va peut-être revenir sur la question demain. Continuez. Oui, oui, on revient sur la question demain, mais on aborde euh, les... Euh, et les opportunités voilà, économiques que les jeunes ont aujourd'hui euh, à, à investir, investir dans, voilà. dans, la donc, euh, dans la filière manioc. On retient tout simplement qu'aujourd'hui, pour booster donc, cette filière, 
il faut euh, donc des, des boutures améliorées et également euh, partager surtout les informations, renforcer la capacité euh, des producteurs en matière de techniques de production. Merci beaucoup à vous. Merci à très bientôt. Chers téléspectateurs, okay, vous restez bien. en notre compagnie. Temps de retrouver Heureuse d'annuler et son invité. Cette fois-ci, on parle santé des hommes des médias, surtout des présentateurs télé face aux rayons ionisants. C'est nature et bien-être. Nature et bien-être, suite de la question abordée hier, nous parlons bien sûr de la santé des présentateurs télé face aux rayons ionisants. Une question, je le disais, qui a connu donc un début d'explication hier sur Nature et bien-être, cette rubrique. Et ce soir, avec l'espère, on ira beaucoup plus en détail euh, sur la question. Nous allons suivre ce reportage si et heureuse d'Anodé et qui nous euh, parle bien sûr euh, de la santé des hommes des médias, les dangers qui les guettent en réalité. Regardez. Des présentateurs télé qui meurent en direct devant des millions de téléspectateurs, un drame rare mais qui se produit quand même. Excès de fatigue, trop de stress et surtout des problèmes oculaires, c'est le quotidien des présentateurs télé. Le fait de rester tout le temps devant l'écran de l'ordinateur et aussi euh, les projecteurs au niveau du, studi du studio. Tout ça a fait que, au fil euh, du temps, j'ai commencé à avoir euh, mal aux yeux. Il y a le stress permanent, le stress qui est quand même aujourd'hui considéré comme une pathologie de santé. Après ça, il y a le burn-out qui est un problème de civilisation et presque tout le monde en souffre également. C'est des problèmes de peau avec l'exposition à la lumière intense dans les studios, euh, c est, c est les, les lumières, les caméras. Euh, je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin d'un peu plus de volume que les hommes normaux pour pouvoir suivre le journal à la maison. Et là, je comprends qu'il bon, va falloir aller faire un tour à l'ORL pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Ces constats ne sont que la face cachée de l'iceberg. Lorsque l'intensité de lumière dépasse un certain seuil, c'est que la rétine de l'homme capte des intensités supérieures et vous pouvez avoir des fatigues visuelles successives et ces fatigues visuelles peuvent aboutir à des troubles de la vision qui peuvent aller de la baisse de la vision de, de près ou de loin à des problèmes de vision de couleur. Euh, J'ai plein d'amis, qui, plein de collègues qui, euh, après deux ans, trois ans de présentation du journal à la télé, ont été obligés d'aller se faire opérer, certains en Europe, d'autres ici. D'autres ont été obligés de recourir au verre. Vous partez de chez vous, vous ne savez pas à quelle heure vous allez rentrer. Ça déjà, c'est un problème psychologique. À l'approche des, des grandes éditions du journal, le stress monte quasiment tout le temps à, à la rédaction. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est un facteur euh, de, de l'hypertension ou de l'hypotension artérielle. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12h45, l'édition de la mi-journée. Qu'il exerce dans une chaîne de télé, en herbe ou de renommée internationale, le cadre et les conditions de travail du présentateur sont dangereux pour sa santé. Les plateaux de télévision sont des, euh, des, des lieux de travail spéciaux. En réalité, il faut une certaine quantité de lumière, il faut une certaine quantité de de fraîcheur. Mais je reconnais que aujourd'hui les problèmes de luminosité poseraient moins problème aujourd'hui qu'hier. On transpirait sur les plateaux. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur les plateaux avec des lampes halogènes qui sont plus qui donnent une lumière plus douce, mais la lumière est toujours la lumière. C'est plus nos sens qui en pâtissent. Mais face au mal, il se retrouve souvent sans soutien. Vous devez pouvoir vous-même commencer par identifier les risques auxquels vous êtes exposé et par rapport à ces risques, vous devez maintenant 
commencer par prendre des précautions. Mais on pourrait faire en sorte qu'il y ait un système de régime d'assurance maladie vraiment plus élargi, plus élaboré. Pourquoi pas euh, tailler à la mesure du professionnel des médias quand même hein, pour un peu plus de, de valeur à notre profession. Une assurance maladie, certes, mais je pense que c'est nous, professionnels des médias, qui devons déjà prendre conscience de ce que, des risques que nous encourons étant dans, dans, dans ce métier. Et c'est après cela, maintenant, que nous pourrons euh, voir dans quelle mesure euh, pallier euh, ces difficultés. Il doit se surveiller. Et les moindres malaises qu'il présente, il doit les, les reporter à un médecin. Le Code du travail exige à tout employeur d'assurer la santé et la sécurité au travail. Maintenant, est-ce que la structure à laquelle il appartient a un contrat avec un médecin du travail S'il n'y en a pas, c'est déjà un problème. Le problème de vous que nous, euh, vous invitons à suivre, Être présentateur télé, le rêve de plusieurs journalistes en herbe. Bien qu'il intervient à la fin de la chaîne de production, le présentateur télé joue un rôle de premier plan. C'est la vedette, la star du petit écran, chose fascinante, mais pas sans risque sur la santé de l'homme. Allez, merci beaucoup déjà pour ce reportage qui nous donne un avant-goût, je dirais même qui introduit simplement donc ce sujet. On revient en plateau avec le professeur Julien Dossou, expert en radiobiologie et radioprotection. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci une fois encore de nous revenir. Chose promise, chose <rire> faite, on peut le dire, ce soir. Bonsoir, euh, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Assyom Gaba. Réellement ionisant, les présentateurs télé exposés. Je dirais même très exposés. Ah oui <rire> Quand on très. sait que Assyom Gaba, rien que lui, est là du lundi au vendredi, exposé à la lumière intense, comme l'a dit le docteur, le médecin du travail Pereira. En tout cas, on a le spécialiste, vous l'aviez dit, le professeur Julien Dossou, qui est l'administrateur général, il faut le dire, hein, du centre autonome de dosimétrie par l'UNI Luminescence, et oui, optiquement stimulé par les rayons, les rayonnements ionisants. Et on va parler de ces rayonnements, euh, lesquels sont présents dans les studios télé avec vous. On a abordé un peu le sujet hier, on sait un peu ce qu'on appelle rayonnement, mais quels sont les types de rayons qui existent déjà en général Merci, merci beaucoup. Euh, vous n'êtes pas dans la cour de, de, de la télévision, de l'OETB, vous êtes en milieu fermé mmh. pratiquement mmh. sur les, 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 les lumières oui. qui envoient les rayonnements. C'est clair qu'il n'y a pas de rayonnement ionisant comme les rayons X. Ils ne n'existent pas du tout. Rayons X, rayons gamma, ils n'en existent pas. Mais ce qui existe, c'est ce qui sort des lumières. Et les lumières, il y en a trois. Mm -hmm. UV, les ultraviolets, mm -hmm. UVA, UVB, UVC. Donc, on retrouve les rayonnements ultraviolets en studio. C'est ça. Et vous verrez qu'ils sont A, voisins. B et C. Oui, ils sont voisins des rayonnements qu'on appelle les rayonnements visibles, mm -hmm. la lumière blanche. Okay. Ils sont très voisins. Un peu comme ce qu'on retrouve sur le spectre des, des tout rayonnements. Tout à fait, tout à fait. Je okay. suis d'accord avec vous. Okay. UVA, il est d'une longueur d'onde voisine de la lumière visible. Mm -hmm. Et c'est la plus abondante mm -hmm. ou le plus abondant des rayonnements. Et ces rayonnements peuvent affecter le, 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 comment on dit? le présentateur. Le présentateur. Alors, mais il y a des gens qui payent pour venir en Afrique parce qu'ils recherchent. Ils sont dehors, ils recherchent ces lumières-là. Pour le bronzage. Pour le bronzage. Tout à fait. Donc, dans les hôtels même proches de nous, oui. les gens font le sauna et le bronzage. Oui, oui. Donc, ça veut dire que ça procure un bien-être quelque part. Lorsque les gens sont bien bronzés, mm -hmm. ils sont contents puisqu'ils ont payé avant d'arriver. Mm -hmm. UVB. Oui. Ça, c'est la deuxième chose qui sont avec qui fassent partie du CAM des rayonnements ultraviolets. Mm -hmm. C'est clair. Mais c'est des rayonnements qui vont être plus longs 
et à partir, je parle de leur longueur d'onde. Oui. Et vous verrez que de plus en plus, ils vont être émis sur votre écran de télé. UVC, mm -hmm. c'est encore grave, c'est le plus grave ça. Okay. Et ce sont ces rayonnements qui vous, non seulement vous bronzent, mm -hmm. mais c'est qui vous vieillit. Et vous avez des rides. En tant que journaliste, vous avez des rides. Ah ben, je, je, je ne vous arrête pas, hein, mais UVA, UVB et UVC, euh, lequel est vraiment présent en studio Ce qui est plus présent en studio, c'est d'abord UVA. Parce que lorsque les tubes qui vous émettent ces rayonnements ultraviolets, ils ne sont pas bien calibrés, il y a des défauts dans ces tube là et à partir de ce moment vous avez beaucoup plus les UVC qui sont plus dangereux. Qui sont plus dangereux. Là quand euh, tout est question de je dirais du réglage de ces lampes. Tout est question de réglage. De ces lampes dans, dans voilà. les studios. Quand c'est pas bien réglé là on est exposé aux au UVC les tout plus le monde dangereux. Est réglé. Tout, tout le monde est d'accord pour que vous soyez exposé. Mm -hmm. Et là, quels sont, vous avez commencé par parler de ces risques-là. Quels sont les risques auxquels les, les usagers risques, sont exposés Les risques les plus dangereux sont ceux qui pénètrent votre peau et qui traversent vos cellules de la peau mm -hmm. et qui vont jusqu'à ce qu'on appelle, qu appelle les ADN. Les ADN sont contenus dans les chromosomes mm -hmm. et ces chromosomes peuvent être euh, modifiés. Et dans leur modification, on sait à quel niveau ces UV-là agissent. Vous savez que sur les chromosomes, oui. nous avons les brins. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les bases. Mm -hmm. Et ces bases, surtout les UV, mm -hmm. agissent essentiellement sur les bases, mm -hmm. pas sur le, 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 le brin. Mm -hmm. Ok. Mais là, ça veut dire que les présentateurs télé, Asim Gaba peut-être son ADN à la longue sera modifié, vu qu'il est, de... qu est tellement exposé au rayon. Oui, oui, mais c'est des choses qui sont un peu faibles quand même. C'est ça qui fait. Vous ne voulez que... pas faire peur Non, je... non ce n'est pas que je ne veux pas faire peur. Je veux bien faire peur à des gens. Non, en réalité, vous voyez le nombre d'heures que vous travaillez. Mm -hmm. Vous n'allez pas travailler tout le temps et toute la journée. Ce n'est pas possible. On Mais, y vient de façon ponctuelle. Oui, de façon ponctuelle, vous êtes évité. Il y a encore quelque chose. Mm -hmm. L'organisme est doté de, une, de toute une machinerie mm -hmm. de réparation. Et ces réparations peuvent arriver pour corriger. Ok. Ok, donc euh, l'organisme déjà oh, euh, euh, naturellement... Il, il, il est averti. Okay. Il est excité pour ça. Il prend des dispositions. Voilà. Il y a des dispositions naturelles dans l'organisme pour faire ces réparations. D'accord. Ouais. Est-ce à dire que dans le reportage, on a entendu certains collègues, certains confrères parler euh, des problèmes d'yeux. Est-ce que tout ça également est également dû à, à l'exposition Oui. Je au, au rayon Je UV. suis tout à fait d'accord avec vous mm -hmm. que comme on a parlé, de l'influx nerveux qui va au cerveau, qui permet à chacun d'interpréter tout ce qui est autour de lui, oui. ben, tout ça là, ça peut être modifié. Et dans la modification, surtout des cellules, mm -hmm. c'est ça qui amène l'épaississement, l'épaississement de cristallin, l'épaississement de, de la cornée mm -hmm. et l'humeur à queue. Et à partir de ce moment, la lumière ne rentre plus suffisamment dans l'œil pour aller, pour aller former ce qu'on appelle l'influx nerveux. Okay. Puisque c'est l'influx nerveux qui permet à chacun de bien interpréter tout ce qui est autour de lui. Ok. Et quels sont les autres problèmes auxquels on est confronté euh, Les autres problèmes auxquels vous êtes confronté. Vous avez parlé de, des rides aussi. Des rides. Là, bah, le, le, pré le présentateur télé va vite vieillir. Évidemment, le vieillissement qui va apparaître. Mais okay. Ce vieillissement qui va apparaître lorsque vous savez prendre vos substances quand même médicales, mm -hmm. euh, médicamenteuses, qui oui. vous corrigent un certain nombre de choses, je crois quand même que les rides euh, 
que vont disparaître. Vont disparaître. Oui. Mais est-ce qu'il y a des précautions Il faut donc prendre des précautions. Mmh. Voilà. Oui. Si vous voulez, on parlera des précautions très prochainement, puisqu'il est l'heure de l'autre côté. Il va qu'il me fait de très grands signes déjà. déjà. On a passé les, les, les 15 minutes. Heureuse d'annoler. Ah bon. Merci beaucoup à vous. En tout cas, on a eu plus de détails aujourd'hui oui. concernant, oui. bien sûr, cette exposition des hommes des médias, qui ont des présentateurs télé surtout euh, au, au rayonnement. Oui. Euh, au rayonnement ionisant, si vous voulez, oui. surtout la lumière. Oui. Et les, les, les conséquences que cela peut donc causer avoir. et peut avoir voilà, sur la, la santé. santé. Donc les rides et puis l'épaississement de la cornée, c'est ça. Vieillissement voilà. précoce, il faut le dire. Vieillissement précoce, on a <rire> compris. Heureuse d'annoncer. <rire> Allez, on va continuer avec vous, hein, chers téléspectateurs. Euh, le grand rendez-vous va continuer. Je vous rappelle tout à l'heure, dans un peu plus de 15 minutes exactement, vous allez retrouver Estelle Pantou dans la rédaction de BB24 pour le journal. Mais avant le journal, on aborde une autre question concernant, bien sûr, la célébration du jour. C'est Mandela Day et l'espère nous en parle. Nelson Mandela, un leader dont se souvient toute la planète, célébré le 18 juillet, Mandela Day est une occasion pour la jeunesse, toute la planète, d'ailleurs même d'incarner le changement auquel elle aspire pour sa communauté. Des actions de Jude Béninois a donc exposé sur cette rubrique aujourd'hui pour parler bien sûr de la célébration euh, du Mandela Day au Bénin. On va le faire, on va faire cet exercice avec l'aide de Paco Afoyon, un jeune leader euh, qui est commissaire au compte euh, au Think Tank Génération des Vigilants. Bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation, nous retrouver euh, sur ce plateau. Célébrer Mandela Day pour vous, c'est quoi en réalité Merci beaucoup. Euh... Célébrer le Mandela Day, c'est pour nous, c'est pour moi une opportunité. Pourquoi je dis ça Parce que l'homme, l'homme politique, oui. ce leader Mandela, Nelson, a travaillé pendant 67 ans au service de l'humanité. 67 ans Oui. Il a travaillé au service de l'humanité. Il a travaillé, il a impacter sa société. C'est pour cela que vous allez voir, durant le parcours de l'homme, mm. il a rencontré assez de difficultés. Et c'est ça la vie d'un leader. Un leader, il est appelé à vivre au jour le jour les difficultés de cet instant. Et nous allons voir, durant le parcours de cet homme, il a inspiré, il a agi. Et c'est ce que cette journée-là nous rappelle. Qu chacun, que chacun à son niveau doit agir, doit travailler, doit inspirer le changement autour le, de lui. Au, autour de lui. Alors donc, quand vous parlez, si on comprend bien euh, la célébration de Mandela Day pour vous, euh, c'est pouvoir euh, vous inspirer de ce, de ce leadership-là qu'il a tout incarné, Nelson euh, Mandela. Alors ça vous permet de faire quoi de façon concrète envers quelle communauté aujourd'hui au Bénin, au niveau bien sûr de Think Tank, de, de la génération vigilante Oui, euh, rectifier un peu, le titre c'est Think Tank, Think Tank génération, génération des, des vigilants. vigilants. Voilà. Oui, mm -hmm. vous voyez, le Think Tank génération des vigilants, euh, je vais vous dire, c'est un laboratoire d'idées. Mm -hmm. Et ce laboratoire d'idées a un projet qu'on appelle l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance, qui est une plateforme de dialogue de communication entre les acteurs étatiques et non étatiques. Mm -hmm. Et ce jour, le Think Tank est en train de célébrer le Mandela Day en couplage avec cette école de vie, c'est-à-dire avec cette plateforme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de, de mobiliser, de sensibiliser les jeunes, de les former, de les informer également sur les réseaux sociaux qui sont des vecteurs pour construire le vivre ensemble la paix et la citoyenneté multiculturelle. Ah, si je comprends bien, ce sont vos trois euh, valeurs que vous développez au niveau euh, de votre organisation, le Think Tank Génération des Vigilants Bon, au-delà de ça, parce que le Think Tank Génération des Vigilants mmh. est en train de travailler pour consolider, 
pour redorer, pour revivifier la démocratie béninoise. C'est-à-dire, cette organisation, ce laboratoire est en train de toucher, est en train d'impacter sa société par la sensibilisation des jeunes. Parce que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que nous reprochons souvent aux jeunes On dit souvent que ces jeunes-là, ils ne sont pas bien formés. Mm -hmm. Et c'est ce que le Think Tank Génération des Vigilants fait. Et vous aurez constaté que durant euh, la première saison qui, du Think Tank Génération des Vigilants à l'école de vie de la citoyenneté et de la vigilance, mm -hmm. euh, cette première saison a pris en compte la gouvernance économique. La deuxième session, et saison du moins, ça a pris en compte la gouvernance sociopolitique. Et la troisième saison, qui est en couplage avec le mandat de l'ADI, est en train de prendre en compte les réseaux sociaux qui sont des vecteurs pour construire le vivre ensemble, la paix et la citoyenneté multiculturelle. Vivre ensemble, la paix, la citoyenneté euh, multiculturelle. Oui. Euh, en réalité, euh, c'est trois. Comment hein, euh, pensez-vous mettre euh, en exergue euh, ces trois valeurs-là dans l'activité que vous avez euh, donc choisi de mener cette saison Oui, vous voyez, d'abord, on s'est focalisé sur le mandat de l'ADI. Oui. Puis on sait que l'homme, c'est un architecte international de la paix. Donc, nous voulons ressortir cet aspect-là de la paix. C'est à cet appel que le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle, c'est cet appel qui fait à la jeunesse en les, en les encourageant à poursuivre le combat pour l'égalité, la justice, la dignité, la dignité autour d'eux. Parce que c'est ce combat-là que l'homme, le leader, ce leader politique a mené durant tout, toute sa vie. Donc, le titan génération des vigilants a pensé travailler, a pensé euh, former ces jeunes-là, à les amener à comprendre réellement ce qu'est qu la paix. Si vous ne travaillez pas autour de la paix, comment la, nous pouvons revivifier la démocratie Est-ce que vous voyez Donc, si aujourd'hui nous avons senti ce besoin de former ces jeunes, c'est parce que nous avons vu que ailleurs cette paix là est menacée. Mais par contre au Bénin, cette paix n'est pas menacée. La, la question de, de la paix euh, sur le leadership de Mandela, de Nelson Mandela, ça donne quoi en réalité comme, euh, co comme résultat Vous voulez dire que l'homme politique... La paix selon Nelson Mandela. La vous... paix selon Nelson Mandela, selon moi, mm. c'est l'action que chacun mène autour de lui. Comment il arrive à impacter sa société. Sa société. Oui, parce que quand vous parlez d'impact, tout le monde sait, Nelson Mandela, après avoir fait euh, des, des dizaines d'années euh, en, en, en prison, prison oui. est sorti quand même face à ses ennemis. Il a dit ben, qu'il le, qu le pardonne. Et surtout, euh, ce mot aujourd'hui, le pardon, comment amener les uns et les autres euh, à incarner, je ne sais pas, cette vision de Nelson Mandela. Le pardon d'abord et le reste après. Bon, laissez-moi vous rappeler oui, une, une histoire de l'homme. Vous voyez, durant son parcours, l'homme a été même menacé par sa femme mm -hmm. qui lui disait, tout ce que tu es en train de faire, ça concourt à quoi Mais étant donné que cet homme politique avait une vision, il voulait impacter son humanité, il voulait travailler pour que son nom puisse rester à jamais, pour que les générations à venir puissent emprunter, puissent lui emboîter les pas. Est-ce que vous voyez Si un célèbre Nelson Mandela, un célèbre du moins le Mandela dès aujourd'hui, ce n'est pas pour s'amuser. Et aussi, vous voyez, on célèbre aujourd'hui ce, euh, cette journée pour, pour rappeler tout ce que l'homme politi politique a fait et aussi pour célébrer le centenaire de naissance de l'homme politique. Est-ce que vous voyez Donc, le pardon que recherche l'homme, la paix que recherche l'homme, c'est ce que nous devons, en tant que jeunes, nous devons faire chaque jour. Rechercher toujours la paix. On va revenir bien sûr sur la question euh, de, de, de leader inspirant euh, qu'est Nelson Mandela, Mandela Day et, et surtout les activités au niveau euh, bien sûr de Titan, que génération des vigilants ou tout à l'heure. On suit tout d'abord euh, le journal puisqu'il est l'heure, il est 19h45 exactement. On va se retrouver dans 15 minutes, hein, cher, cher ami. Pour le moment, c'est le Pazou, à vos l'antenne.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les épreuves du baccalauréat se poursuivent. La deuxième journée de composition pour la série C augure déjà d'un bon dénouement pour les candidats du centre de Bégamé. Prendre en mariage le frère de son mari défunt, c'est une pilule difficile à faire passer chez les femmes. Mais la pratique a toujours cours dans certaines coutumes béninoises et les femmes toujours des victimes. Et puis les toilettes publiques sont d'une utilité, mais autant elles permettent de se soulager étant même hors de sa maison, autant leur entretien peut être difficile. Et on ouvre ce journal par ce souvenir en l'honneur de Nelson Mandela. Chaque année, le 18 juillet, jour de sa naissance, les Nations Unies appellent chacun à commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. L'année 2018 marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Une occasion de revenir sur sa vie et son héritage et de suivre son appel à faire du monde un meilleur endroit. Mandela a 67 minutes pour lutter contre la pauvreté. C'est sous ce signe que la fondation qui porte son nom consacre cette journée qui lui est dédiée. Deuxième jour de composition pour les candidats inscrits au baccalauréat session de juillet 2018. Une journée qui visiblement s'est soldée sur une note de satisfaction. C'est du moins ce qu'a retenu notre équipe de rédaction après son passage. Igor Ayoso, Christelle Tongodou. Les amis du baccalauréat session de juillet 2018 se poursuivent ici au sujet Bégame. Les candidats de la série C planche ils ont déjà composé une bonne partie des épreuves écrites. Nous ne pouvons pas dire que euh, c'est abordable, mais très difficile. Mais quand même pour un élève qui a pris ses cours, un élève moyen, il va s'en sortir. Puisque quand on parle d'examen, ce n'est pas concours. Donc c'est ce qu'on a eu en classe, les notions qu'on nous a enseignées en classe, qu'ils ont demandé. D'hier jusqu'à aujourd'hui, je dirais que ça va. Dans la soirée, nous allons composer en anglais et le lendemain, nous allons composer en histoire, géo, en philosophie et en PCT. Euh, on a pris en mathématiques. Ça a été abordable. J'ai bien composé. Euh, bon, je leur demande de garder courage, même si c'est un pas travaillé, que ça va s'arranger. Les épreuves sont alors abordables et les amis se déroulent apparemment bien. À cette allure, on espère de bons résultats. La croissance économique est un processus. Elle repose sur le développement des facteurs de production. Cette définition bien simple implique bien souvent des conditions très rigides pour la plupart des pays qui doivent renforcer et maintenir leur croissance économique. Pour le Bénin, quelles sont les dispositions à prendre pour booster son économie Eric Coudor est financier. Il fait quelques suggestions au micro de Boris Aïnan et Axel Dancy. Il y a aujourd'hui une urgence à maîtriser la dette publique. Vous savez, notre dette publique, à, à fin décembre 2017, doit tenir normalement autour de 50 ou 54 Et aujourd'hui, selon les perspectives, le Bénin doit maintenir un taux d'endettement autour de 50 à 2021. Donc le gouvernement ou les autorités béninoises doivent travailler à ce que nous puissions nous concentrer à maintenir un taux d'endettement autour de 50%, à baisser le déficit budgétaire. Et ce qui est important dans une économie, c'est quand même réduire nécessairement la dette intérieure. Parce que vous savez, au niveau de la dette publique, la dette intérieure a un taux très élevé. Et tant que la dette intérieure a un taux très élevé, la croissance économique, d'une part, n'aura pas une répercussion. Parce que les citoyens, à l'interne, ils ont compris différents nombres de services pour l'administration publique et ils attendent un retour. Au niveau de, de l'endettement, le Bénin a un vrai effort à faire parce que vous savez, les besoins de financement sont énormes. Et donc si le Bénin doit faire un effort au niveau de l'endettement, le Bénin est vraiment systématiquement obligé de travailler à augmenter les recettes. Et vous savez, pour augmenter les recettes, le Bénin doit augmenter le taux de pression fiscale. Parce que nous sommes un pays dont les revenus sont essentiellement fiscales. Donc nous avons également un taux, de fisc, un taux de pression fiscale presque le plus bas de l'UMOA. Donc on doit travailler à augmenter ce taux de pression fiscale. 
Le Lévira est par définition un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère. Quand cette dernière en vient à opposer un refus, on le refuse à son tour l'accès à l'héritage de son mari défunt. Et au Bénin, plusieurs femmes en sont victimes. Le Lévira, la dure réalité des femmes, c'est un reportage de Boïs Aïnan, Louis Koudogbo et Lazare Migon, présenté par Patrick Adiaboujou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du Lévira. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a doté. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de vivage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les deux que j'ai de mon défunt mari. Alors, du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le code des personnes et de la famille, le Lévira est toujours d'actualité dans certaines familles. Un terrain où s'affronte la loi et les pratiques culturelles. Le Lévira ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il est laissé ou non de la descendance, le Lévira se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ces impacts, sur les activités de la veuve, le Lévira aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du côté personnel de la famille, le Lévira persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi je recevais des femmes qui disaient « mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer, qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomme pas par décret. Elle ne se gomme pas par loi. Elle ne se gomme pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le Lévira, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le Lévira. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives, contre les instrumentalisations du Lévira. Le Lévira a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Au Ghana, l'industrie du pétrole et du gaz devrait faire l'objet d'un investissement accru sur les six prochaines années. Selon Patrick Accorli, le PDG du groupe Ghana Oil Company, cette enveloppe va donner un autre visage au secteur en permettant de stimuler la production d'hydrocarbures. Elle va également apporter des revenus supplémentaires conséquents aux caisses publiques. Le Ghana, qui est le neuvième producteur africain de pétrole, extrait chaque jour environ 152 000 barils. Le Comesa, marché commun pour l'Afrique orientale et australe, accorde deux années supplémentaires comme prolongement au Kenya dans le cadre de la sauvegarde de son industrie sucrière. Parallèlement à cette reconduction, le Comesa a formé un comité mixte qui sera chargé de suivre le processus de mise en œuvre des mesures de protection de l'industrie et de faire le bilan des réformes dans le pays. Un prolongement de cette période de grâce est encore envisageable. 
nos toilettes publiques sont bien utiles pour le soulagement des digestions corporelles. S'il est vrai qu'elles ont leur place dans les résidences, il est aussi vrai que le besoin de se soulager peut se sentir à n'importe quel moment et n'importe où, d'où l'importance des toilettes publiques. Plusieurs usagers rencontrés en ont différentes appréciations. Dans le même temps, l'entretien de cette toilette publique peut s'avérer difficile. Emos Aounou Rock, Aurélien Akoinou, Marcel Arossi. 100 francs pour chier et 50 francs pour pisser. Voilà les tarifs pour accéder aux toilettes publiques ici au marché d'Antokpa à Cotonou. Ces toilettes sont mises à la disposition des usagers du marché et ses environs pour répondre aux besoins essentiels de base. Les agents positionnés pour leur entretien avouent que la tâche n'est pas aisée. Tous les soirs avant la fermeture, on nettoie proprement avant que le lendemain, on reprenne service. Nous avons des difficultés parce que malgré les WC sont là, il y a les usagers qui arrivent. Au lieu de chier à l'intérieur, au lieu de pisser à l'intérieur, ils pissent en haut, là. Il faut l'entretenir. Et bon, euh, il arrive des moments où d'autres, il y a des, des gens qui ne voient pas bien, ils arrivent, c'est toujours un problème. Si, pour certains usagers, cela constitue une aide, pour d'autres, c'est un problème. Ça aussi, c'est une aide pour nous. Ça va nous aider de ne pas retourner jusqu'à la maison. Non, parce que tout le monde y fréquente. Et il y a aussi des infections. C'est pour cela que moi, je n'aime pas. Si les toilettes sont propres, je peux y aller. Dans le cas contraire, non. Nous devons être à l'aise dans les toilettes. Préserver l'environnement et offrir un cadre de vie meilleur aux populations c'est avant tout l'objectif visé en créant des toilettes publiques. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci à vous Estelle Pazou pour la présentation du journal et également pour Monde Agricole. Aujourd'hui certainement le même exercice demain ou Oui, assurément. Ah oui, c'est tellement ça, demain. Ah donc, à demain et bonne soirée à vous. En plateau, on revient avec l'espère que vous nous exposiez entre-temps les activités euh, du TD, TTGV, c'est ça hein? Oui. Think Tank, génération, euh, génération des vigilants. vigilants Qu'est-ce qui est prévu euh, pour la célébration de ce jour, en réalité Bon, je vais vous dire qu'actuellement, il se tient au centre de documentation et d'information juridique oui. à la Cour d'appel de Cotonou. Euh, la troisième saison de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Et cette euh, troisième saison se base sur les réseaux sociaux vecteurs pour construire le vivre ensemble, la paix et la citoyenneté multiculturelle. Multiculturelle, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, le contact n'est forcément pas physique. physique. Est-ce que vous allez mettre cela en avant, c'est-à-dire qu'on va se retrouver virtuellement sur les réseaux sociaux Il faut qu'après, on se retrouve physiquement pour mener des actions, des actions basées toujours sur euh, la vision de Mandela, n'est-ce pas Mandela Tout à fait. N'est-ce pas C'est comme ça que, que vous, vous avez, vous êtes organisé avec, avec ces jeunes-là Bon, euh, j'avoue qu'à ce niveau, oui. qu'est-ce que nous avons fait Le premier pas que nous avons posé, oui. nous avons rassemblé ces jeunes. Nous leur avons parlé de comment, à travers les réseaux sociaux, nous pouvons construire le vivre ensemble. Le vivre ensemble. C'est-à-dire le cum vivere, comme le disent les latinistes. Parce que sur les réseaux sociaux, n'oubliez surtout pas, ça insulte, ça fait, ça, euh, c'est pas ça, ça ne respecte, respecte pas, pas du merci. tout. Merci. Oui. Ça ne respecte pas l'orthodoxie oui. de la création de ce canal de communication. communication. Est-ce que vous voyez Donc, à travers euh, les réseaux sociaux, nous pouvons construire le vivre ensemble, comme je l'ai dit. Nous pouvons construire la paix. Bien vrai, Nelson Mandela n'avait pas utilisé ce canal, mm -hmm. mais il avait, il avait le verbe qu'il utilisait. Il passait peut-être de maison en maison. Il passait de gens en gens pour communiquer, pour dire, pour faire passer son message. Et c'est cet appel, c'est à cet appel qu'on qu nous invite. Nous devons lui emboîter les pas. Et ces jeunes, s'ils doivent construire l'avenir de demain, ils doivent très tôt commencer par vivre ensemble. Ils doivent chercher à mettre en pratique ce qu'on vivait, comme je l'ai dit. Oui. Ils doivent chercher à cultiver la paix. 
On dit souvent hein, qu'au Bénin, bon, les Béninois, ils s'entendent pas souvent, euh, le, que les Béninois, ils sont beaucoup plus individualistes que, euh, euh, que communautaires, que se mettre ensemble et tout le reste. Mais est-ce que vous pensez euh, qu'on va pouvoir atteindre cet objectif-là Puis quand vous parlez de paix, quand vous parlez d'union, quand vous parlez de vivre ensemble, c'est une bonne chose, on ne peut pas le refuser vous avez les moyens de pouvoir atteindre cet objectif-là aujourd'hui Bon, j'avoue que ce ne serait pas tâche facile. Oui. Parce que vous savez, au prime abord, nous sommes en train de travailler pour le bien-être et la culture de l'État-nation. Est-ce que vous voyez Maintenant, si on doit parler de l'État-nation, il faudrait qu'on qu s'unisse. Oui. Oui, on l'a dit. Les gens ont véhiculé ce message que au Bénin, nous ne pouvons pas vivre ensemble, nous ne pouvons pas construire ensemble. C'est de façon isolée que nous pouvons construire. On ne peut pas aller de façon isolée. Même le fabricateur souverain, quand il voulait créer ce monde, il ne l'a pas créé de lui seul. Mais il y avait une combinaison de forces. De force. Est-ce que vous voyez Donc, ce que nous voulons chercher, ce que nous devons rechercher, je voudrais dire, c'est aller ensemble. Oui, alors... Oui, aller ensemble. Vous voyez, on dit souvent que quand on veut construire un foyer, je ne dis pas eh, le foyer paix, mais non, non, un foyer de, pour préparer la nourriture. Préparer, oui. Vous voyez, on, on met trois choses ensemble, trois briques ensemble dans le passé, c'est ce que se faisait. Et également, quand on inclut ça dans la vie conjugale, le foyer, ce n'est pas une seule personne qui le construit. Il faut le père, il faut la mère et également les enfants. Les enfants. Et ce foyer. Oui. Donc, de façon et seule, nous ne pouvons rien faire. Et Nelson Mandela n'a pas agi de la sorte. Il a rassemblé toute la population, aussi bien les Noirs que les Blancs. Voilà, autour de sa vision. Son message. Alors, vivre ensemble, c'est vrai, pour quel intérêt Parce que si la jeunesse n'a pas un intérêt dedans, je ne pense pas que cela pourrait les motiver vraiment à rentrer dans cette vision-là que, que, que vous prenez aujourd'hui. Oui. Si je n'ai pas un intérêt. Qu'est-ce que vous avez euh, mis euh, pas, dans, dans votre mécanisme de fonctionnement pouvant donc motiver cette jeunesse-là Oui, c'est ce que nous attelons de plus fort longtemps à faire au sein du Think Tank Génération des Vigilants, oui. au travers des écoles de vie, de la citoyenneté et de la vigilance que nous organisons. Mm -hmm. euh, pour la première saison, qui s'est portée sur la gouvernance économique, la deuxième saison, qui s'est portée sur la gouvernance sociopolitique, et là... Troisième saison, couplée avec le Mandela Day, qui s'est porté sur le thème que j'avais élucidé au, 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 au départ. Oui. C'est ce que nous cherchons à faire au sein du Titan. Parce que très tôt, nous avons compris que seuls, nous ne pouvons rien faire. Il faudrait que nous rassemblions les autres jeunes, qu'on leur parle. Parce qu'un leader, c'est quoi Un leader, ce n'est pas celui qui va seul. Derrière lui, il doit avoir tout un, je vais dire, euh, une pléthore d'individus qu'il conduit. Est-ce que vous voyez Maintenant, si lui seul, il va vouloir conduire la BAC, il ne va pas arriver à bon port. Donc, on sait que la tâche n'est pas facile. Que si je n'ai pas un intérêt dans ce que vous êtes en train de faire, je ne peux pas me joindre à vous. Mais, nous ne pouvons pas aller de la sorte, parce que nous voulons construire l'État-nation. C'est vrai que vous voulez construire l'État-nation, c'est vrai aussi qu'il faut donc se, euh, se baser sur une vision qui a vraiment impacté le monde, une vision qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se souvient bien sûr de cet homme, Nelson Mandela, et je pense également qu'il faut également que pour la jeunesse, vraiment de savoir en réalité pour quel intérêt faut-il donc se mettre ensemble On comprend tout simplement que c'est pour l'intérêt de la nation, le vivre ensemble. C'est important. Merci beaucoup à vous, euh, Monsieur Jérôme. Euh Paco, Paco Marfoyon, si euh, vous me permettez venu. un peu quelques on va, secondes, ah, oui, parce que, euh, même les c'est pour vous dire que le Tintang Génération des Vilains de participe, même a même participé au budget euh, citoyen lors du vote du budget passé, c'est-à-dire voilà. 2017, nous voilà. avons participé. Nous avons on, va, on, va, on, va, on, on va revenir sur cela, si vous voulez, euh, parlant bien sûr du Tintang Génération des, des Vigilants très très prochainement. Et nous invitons mais, tous mais, les jeunes à voilà. se joindre à nous. Merci à vous. Fait déjà au, au, à, à, on va, on, va, on, va revenir, on va revenir, on va revenir à vous très très prochainement. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. La suite du grand rendez-vous, ça parle euh, cette fois-ci de troc. Troc en ligne, des abonnés. On aura, je serai entouré en tout cas de deux grandes dames. Je serai dans ma majesté aujourd'hui. Vous comprenez, c'est sûr, autant savoir.
Autant savoir, euh, c'est une série ouverte sur votre rubrique. Nous parlons Troc en ligne depuis lundi sur cette rubrique. Alors, Troc en ligne, euh, déjà expliqué par l'initiateur de cette plateforme, défini également euh, par euh, euh, un économiste hier. Aujourd'hui, nous aurons donc une abonnée sur ce plateau pour nous dire comment est-ce que ça marche. Est-ce qu'ils est qu sont vraiment satisfaits en tant qu'abonnés au Troc en ligne Réponse dans un instant, juste derrière ce reportage signé Marcel Betocho qui nous présente la plateforme Iqbaro. Faire du troc en ligne au Bénin, c'est désormais possible avec l'application Iparo. Cette pratique consiste à échanger des objets de toutes marques et de toutes pièces contre d'autres objets dont la valeur équivaut plus ou moins à celle de l'objet proposé. C'est une ancienne culture africaine qui a semblé avoir disparu avec le temps et avec l'arrivée de la monnaie. Euh, J'ai voulu puiser dans, dans cette euh, culture africaine pour rétablir un temps soit peu euh, un certain équilibre social. Euh, nous venons d'essuyer une crise financière mondiale dont les effets sont encore palpables, ce qui, euh, euh, ce qui à la fin, euh, permet la satisfaction totale de, euh, des parties qui échangent. Cette application mobile est destinée aux échanges de biens et services en ligne. Elle vise à réduire un tant soit peu les inégalités sociales dues au capitalisme dit sauvage, mais aussi et surtout les gaspillages inutiles. C'est une façon de, 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 de contourner euh, le système euh, du capitalisme sauvage qui, qui crée malheureusement euh, un, un fort taux de paupérisation. Si vous avez euh, un bien en bon état qui ne vous sert plus, euh, au lieu, de, au lieu de, de laisser ce bien en proie aux intempéries ou bien au lieu de, euh, de finir par, par jeter ce bien, que ça se retrouve en dépotoir et que ça pollue la nature, vous pouvez donner une seconde vie, recycler ce bien en, postant, en le postant sur euh, l'application et vous pouvez l'échanger contre un autre bien qui pourrait vous servir dont le besoin se fait sentir chez vous ou carrément contre un service. L'utilisation de cette application est bien élaborée et présente des avantages selon ses utilisateurs. Le mode de fonctionnement est très simple. C'est une application gratuite, téléchargeable sur Play Store. Vous tapez IPARO, I-P-A-A-R-O, dans Play Store, vous recherchez, vous téléchargez, c'est une application super légère, facile à télécharger. Ensuite, vous vous inscrivez. Je trouve que l'idée de IPARO, c'est d'abord de développer une communauté de confiance autour du truc et de revaloriser le truc. Euh, on a tous de vieux meubles ou de vieux équipements qu'on a envie de revaloriser, qui ne nous servent à rien, qu'on ne peut pas jeter ou qu'on n'a pas forcément envie de jeter. On a forcément besoin d'autres matériels que d'autres personnes ont. Alors, euh, quoi de mieux que, que d'échanger Ce n'est pas une application qui devait être une application seulement pour nous qui sommes les intellectuels et surtout que nous sommes en matière de troc, ça intéresserait aussi nos bonnes femmes du marché, nos artisans et tout le monde. Iparo, traduit littéralement en Yoruba comme échange, vient valoriser à nouveau les valeurs fondamentales de complémentarité, de compensation et d'entraide. Merci Marcel Betoko pour ce compte rendu du lancement de ce site et de cette plateforme Iparo qui fait la promotion du troc en ligne. On revient à, en plateau avec Pis Rouyo, qui est une abonnée, bien sûr. Euh, troc en ligne, bonsoir. Bonsoir, comment Merci. vous allez Très bien, et chez vous Ça va super bien. Ah oui, ça se passe entre journalistes et médias. Je me retrouve au milieu de vœux de deux belles dames, <rire> teint clair et joli, super. <rire> oui, Merci ça. pour le compliment, Monsieur Mgaba. Mesdames et Messieurs, bonsoir chez vous. Bonsoir, euh, Madame Onifali. Comment allez-vous <rire> Vous avez retrouvé Oui, je l'ai retrouvé. Alors, ça parle troc en ligne et nous allons présenter à nos téléspectateurs l'avis, bien sûr, des, 
des abonnés. Et ces abonnés représentés ici par Pisson York. Justement, euh, lundi, mardi déjà, nous avons abordé d'autres aspects justement du, du troc en ligne. Aujourd'hui, on s'intéresse à la vie même des utilisateurs. Nous avons la chance d'avoir euh, une utilisatrice qui s'exprime bien, puisqu'on suppose que les journalistes s'expriment bien et savent de quoi on parle. <rire> Donc, Pisson York, merci d'avoir tout abandonné pour être des nôtres ce soir. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes abonné au troc en ligne. Moi, déjà, j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à cela euh, Je crois que je l'ai découvert. Je l'ai découvert à travers des posts Facebook et le concept m'a quand même paru un peu foufou. Aujourd'hui, nous sommes à une ère où tout est monétisé. Je me, je me suis demandé mais euh, quelle idée quand même de proposer un concept qui date bien avant ma naissance et tout, et de pouvoir échanger des services. J'ai trouvé ça quand même assez curieux, assez bizarre et original en même temps. Donc, euh, j'ai été télécharger l'application, c'était très facile à télécharger et ça a démarré. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé entre l'intérêt, entre ce côté un peu original, un peu fou, comme vous le relevez Qu'est-ce qui vous a motivé à y adhérer personnellement, à utiliser la plateforme pour justement faire du troc en ligne Bon, il faut dire que je suis un peu très portée sur tout ce qui est nouveau, nouveauté, application et tout. Donc, euh, quand j'ai vu, déjà partant du concept que c'était assez original, je me suis dit, mais nous sommes à une ère, euh, excusez-moi, à l'ère de la rupture où il n'y a pas assez d'argent. Donc, euh, est-ce qu'on me propose euh, euh, un système où je n'ai pas besoin de sortir de l'argent et je peux euh, obtenir un nouveau truc, je me dis, waouh, voilà ce qui m'a vraiment motivé quand même. Une aubaine, oui, une opportunité. Euh, à essayer, à commencer. D'accord, maintenant, comment se fait l'opération Le troc en ligne, comment ça se fait Comment vous opérez Bon, euh, tout part déjà, je crois que le reportage qui est passé tout à l'heure, on a parlé, tout, tout part déjà de la création de, du compte. Euh, et quand vous, vous, lorsque vous créez votre compte... Est-ce qu'il y a, y a des données personnelles quand vous voulez créer le compte Juste compte? votre numéro de téléphone euh, une photo, mais vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo, vous pouvez mettre n'importe quelle photo, et en mot de passe, c'est juste ça. Mmh. Donc, lorsque vous créez votre compte, vous allez, vous allez voir à l'extrême gauche, il y a euh, trois points qui vous renseignent sur ce que vous voulez faire. Vous voyez Et à un moment donné, je crois, vous, a, vous avez en, en option euh, troc de service. Et vous, euh, vous pouvez, cliquer, lorsque vous cliquez dessus, il y a des exemples. De, de biens qui sont déjà là et tout, vous pouvez cliquer dessus et euh, demander, enfin, y accéder en demandant, en engageant une conversation par message. Comment est-ce que je peux euh, obtenir telle Mais chose Mais dans quelle présentation vous avez sur le produit Est-ce seulement une image où il y a une description qui suit Et comment, dès que vous entrez en contact avec la personne, vous, vous lui proposez quoi en échange Comment se déroulent, au fait, les négociations Non, il euh, y a l'image euh, et il y a la description. Oui. Maintenant, lorsque je rentre avec, en contact avec vous, Agnès Bello, je dis, euh, par exemple, moi, j'ai eu à échanger euh, une paire de chaussures avec euh, une médaille, enfin, une chaîne avec médaille. Donc, lorsque j'en avais marre de la chaussure, et je me suis dit, je ne voulais pas forcément euh, la revendre et tout, mais je me suis dit, euh, si je peux avoir un autre truc, enfin, une autre chose euh, plus intéressante, ce serait super bien. Donc, lorsque je l'ai posté, quelqu'un m'a... Euh, m'a écrit, je suis intéressée, il dit, vous avez quoi en échange Il m'a dit, j'ai une chaîne avec euh, une médaille et tout, il m'a envoyé la photo, ça m'a paru joli. Et Donc vous avez envoyé votre chaussure et vous avez pris euh, une chaîne, c'est ça Bien sûr. Mais justement, comment, mais, comment mais vous avez... Avant, 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 oui. avant cette expérience euh, oui. positive, euh, quel, quel, quels étaient vos doutes, en fait Ou bien vous n'aviez pas du tout douté Non, je, je pense que c'est l'autre aspect de, des, des applications qui... Euh, qui nous mettent en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Euh, c'est juste... Euh, vous n'avez pas douté un tout petit peu ben, Est-ce qu'il est qu ne va pas me faire faux est bon Est-ce que voilà, est est, C'est normal et c'est humain. Mais j'ai eu de la chance et il ne m'a pas fait faux bon. Voilà. Vous avez eu de la chance. Mais en attendant, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir une garantie Quelque chose qui vous certifiait que même en cas de pépé, vous pourriez au moins avoir une forme de recours quoi. Je, a priori, euh, puisque ça ne, ne m'est pas arrivé, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas si les concepteurs, sinon le concepteur de l'application, ils ont prévu, ils ont, euh, euh, comment dire, la, leur responsabilité entre en jeu lorsque le troc ne se passe pas bien entre deux abonnés. Je ne sais pas. Mais pour le moment, euh, je n'ai pas encore souffert de ça, donc ça peut aller.
D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez eu des requêtes En tout cas, vous avez voulu faire des échanges auxquels vous ne pouvez pas accéder, vu que c'est un troc en ligne. L'ancien temps, le troc se faisait de façon plus directe. Vous voyez exactement ce, que, ce qui vous intéresse. Les négociations se font de vive voix. Aujourd'hui, tout se passe dans le virtuel. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y a des requêtes que vous auriez souhaité, que vous n'arriviez pas à avoir justement avec le troc en ligne euh, déjà, je vais, partir, je vais dire que c'est un système assez super, c'est fluide, la, la messagerie est instantanée. Lorsque vous vous intéressez à certains biens et qu'il y a des trucs semblables qui viennent, vous recevez la notification. Mais derrière, euh, je pense que euh, j'aurais bien aimé. Aujourd'hui, en tout cas, il faut reconnaître que tout est monétisé. Donc, euh, je pourrais avoir un bien euh, et en échange, on pourrait me proposer quelque chose dont la valeur n'égale pas mon bien. Donc, à partir de ce moment, je, je demanderai bien au concepteur de l'application de, de proposer peut-être un système de semi-troc. Là, euh, la personne, l'autre abonné qui est en contact avec moi peut me payer, euh, enfin, un, truc, un petit forfait pour compenser avec la valeur de... Un complément. Un complément, sorte. bien sûr, oui, pour compenser avec la valeur de ce que je lui propose. Un ah, système ouais. alternatif, on en parlait hier on peut, avec ouais, le donc, professeur. Un peu dessous, accompagner, bien sûr, son du bien. Produit, du bien, bien voilà, ce, ce serait pas mal. Donc, ce n'est pas possible de le faire comme ça, actuellement, en non, état. actuellement, ce n'est pas encore possible. Est-ce est 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 la seule limite que vous, que vous trouvez, justement, à ce principe de troc en ligne À part euh, ce que je viens de proposer comme euh, petite limite, quand même, je proposerais peut-être euh, au concepteur de, de prévoir, pourquoi pas, un système de transport euh, IPARO. Et on sait que lorsque... le veut avoir lieu entre deux abonnés, euh, c'est Iparo qui s'en charge. Parce que euh, pour euh, envoyer ça à mon abonné, j'ai dû prendre par la poste parce qu'il était à Paracou et tout. Donc euh, voilà. Ah oui, C'est-à-dire que le transport soit intégré au niveau de l'application, le sûr, transport ça, de la marchandise. Ça serait génial et ça serait encore plus facile. Bah, mais là, qui va s'en occuper C'est ça aussi le problème. Est-ce que c'est la plateforme qui va s'occuper euh, du transport Et si la plateforme s'en occupe, euh, ça veut dire euh, qu'elle peut déjà même euh, vérifier la qualité euh, justement, de ce produit-là. Justement, ça serait, ça serait pas mal intéressant. S'assurer de la qualité oui. de, 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 ce qui, de la transaction, de en la fait, transaction. et de la fiabilité, et de la fiabilité aussi. des... Ah oui. Ce ah sera bon. aussi une forme de paiement, puisque le concepteur nous parlait que jusque-là, tout était gratuit, au moins sur le transport. On ne va pas quand même demander au concepteur de le faire gratuitement. <rire> Je pense que c'est intéressant. Les, les abonnés ne, ne, ne seront pas dérangés de demander au concepteur de le faire gratuitement. Hein. <rire> c'est sûr. Alors, est-ce que ce serait un concept que vous vous conseillerez Oui, pourquoi pas. Euh, je pense que c'est quand même... Euh, assez original. Je trouve ça original et je, euh, ça, ça permet en, également de, de créer des valeurs, en fait. Des valeurs, les valeurs de confiance qui, de plus en plus, désertent. Parce que, euh, c'est vrai, j'ai eu un léger doute quand même quand j'ai voulu... Euh, mais il s'est avéré que la personne était une personne de confiance aussi. Donc, euh, je pense que c'est bon. Euh, pourquoi pas On ne perd rien à euh, essayer, à essayer et à, à tenter l'aventure. Alors, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, vous pouvez donc vous essayer au troc en ligne, mais assurez-vous d'utiliser la bonne application. Nous n'allons pas faire de publicité pour une application particulière. Ce que nous savons, c'est qu'il faut s'assurer d'être avec des gens bien pour que la crédibilité ne soit pas entachée quand vous allez vouloir entamer les transactions. Sinon, le troc en ligne, c'est bon, vous pouvez y aller, feu vert. <rire> merci à vous, Annette de Bello, merci Peace, à merci. très bientôt. Merci bien. Allez, le grand rendez-vous, cette fois-ci, euh, bon, pratiquement fini, hein, mais avant, on va faire un tour sur la toile, c'est l'actuel. Amis du Grand Rendez-vous, bonsoir et bienvenue à l'actu web de ce mercredi 18 juillet 2018. Une date d'ailleurs retenue chaque année pour commémorer le Mandela Day. En ce jour, l'on se rappelle de l'auteur de cette citation, il est très facile de casser et détruire. Les vrais héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent. Nelson Mandela, celui qui a dédié sa vie à la lutte contre la pauvreté, qui a prôné la justice sociale et a rétabli la paix dans son pays. L'année 2018 marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, 67 ans au service de l'humanité, 
pour toute une vie de gloire et même au-delà de la mort, c'est bien mérité. Autre actualité à présent, extradition de KGB au Bénin par la police républicaine, un coup dur pour Candide à Zanaï. Après quelques mois de silence de l'ancien ministre de la Défense, l'homme du Tcheké dit être attristé par l'arrestation et la remise officielle de Kiki Sagbe Godonou Bernard, alias KGB. Le duo Kiki Sagbe à Zanaï n'est donc pas très connu des Béninois. Selon une source policière, Kiki Sagbe Godonou Bernard est réputé dans des affaires d'escroquerie et de transactions financières obscures. Il sera donc présenté au procureur de la République dans les prochains jours. Nous allons faire un tour en sport pour parler de Zinedine Zidane qui suit Cristiano Ronaldo à la Juventus. Incroyable, mais vrai. Selon plusieurs médias espagnols, Zinedine Zidane deviendrait à partir d'octobre prochain le directeur sportif de la Juventus. Après avoir annoncé son départ du Real Madrid le 31 mai 2018, l'entraîneur a renoncé à près de 24 millions d'euros en partant deux ans avant la fin de son contrat avec les Merengues. Rien de surprenant pour les fans si on sait que Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane sont des amis de longue date. Impossible de lire l'actualité sur la toile ce jour sans tomber sur le rapport du site Forbes qui a publié aujourd'hui son habituel classement des plus grosses fortunes mondiales. Bernard Asso, le patron du groupe du luxe LVMH, est le premier sur un total de 39 milliardaires français. Il dévance ainsi Liliane Bettencourt et Serge Dasso. Liliane Bettencou Kataël demeure la femme la plus riche du monde. Ce sera tout pour l'actualité web de ce mercredi 18 juillet 2018. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BB24, la chaîne du développement. Ah oui, merci beaucoup à vous, hein, Marcel Bettencou. On espère retrouver, pourquoi pas, votre nom aussi. Hein. Euh, sur la liste des femmes les plus riches au monde. Pourquoi pas Ce sera aussi bien hein, dans quelques années. <rire> Allez, avec vous, nous restons toujours hein, sur la toile, sur le grand rendez-vous cette fois-ci, mais avec l'aide du service montage. Et c'est pour suivre la météo. Nous saluons bien sûr nos téléspectateurs de la capitale du Kouli ça c'est Agoni, à travers la météo. On se retrouve demain, non N'est-ce pas Demain, 19h00, pour un autre grand rendez-vous, pourquoi pas. Passez une très bonne soirée en compagnie des programmes de BB24. Ciao, ciao. <musique>